ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മേടിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ ഇത് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വന്ന് ചേരുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതേ കപ്പിന് തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് മൈദ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം അതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഫുൾ തീയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കട്ട പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് തണുത്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് കിട്ടണം ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ബട്ടറാണ് ഈ ബട്ടറൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറാട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ബീറ്റർ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായാലും ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം ഇപ്പം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വൈറ്റ് കളറ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്രീമൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കേക്കിനൊക്കെ ക്രീമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ഓ ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇതിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും അറിയേ ഇല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റേതായ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല വരെ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് 
അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ നന്ദിയും നമസ്കാരം താങ്ക്